வணக்க நண்பர்களே நாங்கள் தற்போது பார்க்கப் போவது பாண்டியனி ஸ்டோர் சீரியலினுடைய இனிவரும் எபிசோட்டில் என்ன நடக்கப் போகின்றது என்பது பற்றித்தான் இறுதி எபிசோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணன் கூட ஜீவாவுக்கு மீனாவினுடைய அப்பா வாங்கி கொடுத்த புல்லட்டை எடுத்துக்கொண்டு போய் ஓடியது பத்தா குறைக்கு கீழேயே வெளுத்தியதனால் அது கண்ணாடி எல்லாம் உடைந்து போய் சேதமாகிறது இதனால் அறிந்து மீனா கூட ரொம்பவே கோவப்படுகின்றார் இதற்கிடையிலே பார்த்தீங்கன்னா ஜீவா கூட அந்த மோட்டப்பைக்கு கொண்டு போய் மீனாவினுடைய அப்பா கிட்டேயே மறுபடியும் கொடுத்து விடுகின்றார் இதனால் வீட்டிலேயே அந்தபடியன் தெரியாவிட்டாலும் மூர்த்தி வீட்டிற்கு வந்துவிட்டு என்னாச்சு என்ற மாதிரியாக எல்லோர் முகத்தையும் பார்த்து கேட்டுக்கொண்டிருக்க நடந்த விடியம் எல்லாவற்றையும் கண்ணன் சொல்லுகின்றார் உடனே இதனை கேட்டு மூர்த்தி கூட ரொம்பவே அதிர்ச்சி அடைகின்றார் இவ்வாறாக நடைபெறுவதுடன் தான் இறுதி எபிசோட் நிறைவடைந்திருந்தது இது இனிவரும் எபிசோட்டில் எப்படி தொடரும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் என்றால் இவ்வாறாக மீனா கூட கண்ணனுக்கு ஏதாவது ஆகிவிட்டதோ என்று கூட பொருட்படுத்தாது தன்னுடைய மோட்டபைக் பெரிது என்ற மாதிரியாக தன்னுடையது என்ற மாதிரியாக பேசிக் கொண்டிருப்பார் என்றும் உடனே இதனை கேட்டு மூர்த்தி கூட ரொம்பவே கோவப்பட்டு கொண்டிருப்பார் என்றும் அப்போது பார்த்தீங்கன்னா வழியாலேயே இருந்த கதிரின் ஜீவாவும் வரப்போகிறார் என்றும் உடனேயே வந்தவுடனேயே மூர்த்தி கூட ஜீவாவை பார்த்து ஏன் ஜீவா அந்த மோட்டபைக்கு என்னாச்சு திருத்த கொடுத்தீங்களா என்ற மாதிரியெல்லாம் விசாரிப்பார் என்றும் இடையில பார்த்தீங்கன்னா மீனா கூட என்னது திருத்துவது புது மோட்டபைக்கத்தானே அவன் இல்லாமல் பண்ணிட்டான் என்ற மாதிரி இடைக்க புகுந்து புகுந்து சண்டை கட்ட ஆரம்பிப்பது இதற்கிடையிலே ஜீவா கூட அண்ணா அதெல்லாம் சரி பண்ணி நாங்கள் மறுபடியும் கொண்டு போய் மீனா அப்பாவிடமே கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இந்த மோட்டபைக்கால் எங்கள் வீட்டில் பெரிய பிரச்சனை வர வேண்டாம் நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிற குடும்பம் என்ற மாதிரியாக பேசுவார் என்றும் உடனே இதனை கேட்டு மீனா கூட என்னது மோட்டபைக்க திருப்பி கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வந்துட்டியா என்ற மாதிரியாக ரொம்பவே அதிகமாக சண்டை கட்டுவார் ஜீவாவுடன் என்றும் இந்த சண்டைக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா இடையிலேயே முல்லைதான் தலையிட்டு அவர்களுக்கிடையிலே சண்டையை நிப்பாற்ற மாதிரியான சீன்ஸ் போகும் என்றும் உடனேயே அது மட்டுமன்றி மூர்த்தி இப்படி இந்த குடும்பத்துக்குள்ள அதாவது ஒற்றுமையாக இருக்கிற கூட்டு குடும்பத்துக்குள்ள சண்டையெல்லாம் சச்சரவெல்லாம் நடத்தக்கூடாது என்ற மாதிரியாக இடையிலே புகுந்து நிறுத்துவார் என்றும் அங்காலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஜனார்த்தனன் கூட எப்படியாவது மீனாவை தனி வீட்டுக்கு எடுத்துட வேண்டும் அதாவது ஜீவாவையும் மீனாவையும் சூப்பர் மார்க்கெட் ஒன்று ஆரம்பித்து கொடுத்து தனி ராட்சியத்தை அமைக்க வைக்கணும் என்ற மாதிரியாக செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுவார் என்றும் இதை விட பார்த்தீங்கன்னா தனங்கூட தன்னுடைய பாட்டியினுடைய ஒரு செயினை வைத்து கொண்டு அந்த செயினை கழுவ வேண்டும் என்ற மாதிரியாக சொல்லிக்கொண்டிருக்க மற்றும்படி பக்கத்திலேயே இருக்கின்ற மீனாமுல்லை கூட அதனை கொண்டு போய் போய்ஸ் பண்ண வைக்காமல் பேசாமல் கடையிலேயே கொடுத்து அதனை மீண்டும் ஒரு நீ நல்ல செயனாக மாற்றியமைக்கலாம் என்ற மாதிரியாக சொல்லி ஒரு வருடம் கொடுக்குற மாதிரியாகவும் அவர் கூட அந்த செயனை நல்ல செயனாக மாற்றியமைக்கும் போது அதிலேயே தங்கத்தை உரசி எடுத்து விட்டு வேறு ஒரு பொருள் கலக்கிற மாதிரியாகவும் அதற்கப்புறம் அந்த செயனை கொண்டு வந்து தனத்திடம் கொடுத்த போது தனம் கூட இதனை கண்டுபிடித்து விட்டு நடந்தவற்றையெல்லாம் கதிரிடம் சொல்லுவது கதிர் கூட ரொம்பவே கோவப்பட்டு அந்த செயனை வாங்கி கொண்டு போய் அப்படி பண்ணியவரை கூட்டி கொண்டு போய் ஏதோ பண்ணுவது மாதிரியான சீன்ஸ் எல்லாம் வந்திருந்தது இவ்வாறாகவே இனிவரும் எபிசோட் போகும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் இது தவிர உங்களுடைய மாறுபட்ட கருத்துக்கள் வேறு ஏதாச்சும் இருந்தால் மறக்காமல் குமான் பக்தில் பதிவு பண்ணுங்க எங்களுடைய இந்த வீடியோ குழுங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ வாட்சிங்